শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম গত ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সাথে আমি রিয়্যাক্ট হুক সম্পর্কে বেসিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো রিয়্যাক্ট হুক বলতে কিন্তু আসলে কোনো সুনির্দিষ্ট কোনো ক্লাস নেই বা কিংবা হুক বলতে কিন্তু কোনো ভেরিয়েবল কিংবা মেথড নেই আসলে সামগ্রিক কিছু বিষয় এই সামগ্রিক কিছু বিষয়কেই আমরা একত্রে বলতেছি হচ্ছে হুক তো হুকের মধ্যে বেশ কিছু মেথড আছে ইউজ স্টেড ইউজ ইফেক্ট ইউজ কন্টেক্সট ইউজ রিডিউসার এবং সবশেষে আছে হচ্ছে ইউজ দেবাক ভ্যালু মেথড তো এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি ইউজ স্টেট মেথড কীভাবে আমরা ব্যবহার করব ইউজ স্টেট মেথডে কী হয় না হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব দেন ইউজ স্টেট মেথড নিয়ে আলোচনা শেষে পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়াল থেকে আমি রিয়েক্টের আরও বেশ কিছু বিষয় আমাদের রয়েছে যেরকম হচ্ছে হায়ার ওয়াটার কম্পোনেন্ট তারপরে হচ্ছে রিয়েক্ট কন্টেক্সট তারপরে হচ্ছে কম্পোনেন্ট লাইফ সাইকেল তো এই যে আরও অন্যান্য বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে এসে দেন আমি রিয়েক্টের হুকের মধ্যে যে আরও অন্যান্য মেথডগুলো আছে সেই অন্যান্য মেথডগুলো নিয়ে অ্যাডভান্স ভিডিও টিউটোরিয়াল বানাবো তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো চলুন এবার ইউজ স্টেট নিয়ে আলোচনা করা যাক তো ইউজ স্টেট নিয়ে যদি আমি আলোচনা করি তাহলে এর আগে আমরা যখন ক্লাস কম্পোনেন্ট ব্যবহার করেছি তখন কিন্তু আমরা ক্লাস কম্পোনেন্টের ভিতরে স্টেট ব্যবহার করেছি স্টেটের ভিতরে আমরা জেসন অ্যারে রেখে সেখানে প্রপার্টি দিয়ে ভ্যালু রেখেছি আবার স্টেটের যে প্রপার্টির ভ্যালু সেই প্রপার্টির ভ্যালুকে চেঞ্জ করেছি তো এই যে স্টেট স্টেট কিন্তু হচ্ছে রিয়েক্টের যে ক্লাস আছে বা ক্লাস কম্পোনেন্ট আছে সেই ক্লাস কম্পোনেন্টের একটা প্রপার্টি আপনি চাইলেই কিন্তু ফাংশানের ভিতরে বা ফাংশানাল কম্পোনেন্টের ভিতরে সরাসরি আপনি স্টেট ব্যবহার করতে পারবেন না যখন আমরা ক্লাস কম্পোনেন্টের ভেতরে স্টেট ব্যবহার করি তখন আমরা কনস্ট্রাক্টরের ভেতরে লিখেছিলাম দিস ডট স্টেট দিস ডট স্টেট লিখে আমরা করেছিলাম কি সেই স্টেটের ভিতরে জেসন অ্যারে রেখে দিয়েছিলাম তো এই যে দিস ডট স্টেট অর্থাৎ স্টেটকে আমরা কল করেছিলাম ক্লাস কম্পোনেন্টের ভিতরে তো আপনি চাইলেই কিন্তু ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ভিতরে একইভাবে স্টেটকে কল করতে পারবেন না অর্থাৎ সরাসরি স্টেট প্রপার্টি কিন্তু আপনি ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ভিতরে ব্যবহার করতে পারবেন না এখন আপনি যদি চান যে ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ভিতরেও আপনি স্টেট ব্যবহার করবেন বা স্টেটের সমতুল্য কোনো কিছু একটা ব্যবহার করবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে হচ্ছে ইউজ স্টেট আর এই যে আমরা ক্লাস কম্পোনেন্টের একটা প্রপার্টিকে আমরা ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ভিতরে ব্যবহার করছি এই যে বিষয়টা এই সামগ্রিক বিষয়টাকেই আসলে আমরা মূলত বলতেছি হচ্ছে হুক তো আপনি যদি ইউজ স্টেট নিয়ে কাজ করেন সেক্ষেত্রে নতুন একটি অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্টের সাথে আপনার পরিচিত হবে পরিচিতি হবে এই এই যে আমার হচ্ছে ডিস্ট্রাকচারিং অ্যাসাইনমেন্ট আমি আবার প্রোনাউন্সিয়েশনটা বলছি সেটা হচ্ছে ডি স্ট্রাকচারিং অ্যাসাইনমেন্ট বা এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ডি স্ট্রাকচারিং অ্যাসাইনমেন্ট অ্যারে তো আমরা যদি ইউজ স্টেট নিয়ে কাজ করি তাহলে ডিস্ট্রাকচারিং ডিস্ট্রাকচারিং অ্যাসাইনমেন্ট অ্যারে কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে তো ইউজ স্টেটের জন্য যে বেসিক সিনট্যাক্স সেই বেসিক সিনট্যাক্সটা হচ্ছে মোটামুটি এটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু সেট ভ্যালু দেন ইউজ স্টেট ম্যাথড দেন এই যে আমার ইউজ স্টেট ম্যাথড এই ইউজ স্টেট ম্যাথডের ভেতরে আমরা করব কি আমরা যে ভ্যালুগুলো রাখতে চাচ্ছি সেই ভ্যালুগুলো রেখে দেব তো এই যে ডি স্ট্রাকচারিং অ্যাসাইনমেন্ট অ্যারে এই বিষয়টা সম্পর্কে যদি আপনি না বুঝেন তাহলে আপনি গুগলে গিয়ে সার্চ করতে পারেন জাভাই স্ক্রিপ্টের যে ইএস সিক্স যে মডার্ন ভার্সনটা সেই মডার্ন ভার্সনে কিন্তু এই যে ডি স্ট্রাকচারিং অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসাইনমেন্টের যে বিষয়টা সেই বিষয়টা আছে আপনি যদি গুগলে গিয়ে ডি স্ট্রাকচারিং অ্যাসাইনমেন্ট লিখে সার্চ করেন তাহলে ডেভেলপার ডট মোজিলা ডট অর্গ এখানে কিন্তু ডি স্ট্রাকচারিং অ্যাসাইনমেন্ট অ্যারে কি হয় এটা দিয়ে কি না হয় কিভাবে লিখতে হয় সেই বিষয়গুলো আপনি এখানে পেয়ে যাবেন তবে এখানে যে আমাদের যে ইউজ স্টেট এই ইউজ স্টেটের জন্য আমি সহজভাবে বলবো ইউজ স্টেটের জন্য আমরা ডি স্ট্রাকচারিং অ্যাসাইনমেন্ট অ্যারে এটা যখন ব্যবহার করব তখন অ্যারের ভিতরে আমরা ফার্স্ট যে ভেরিয়েবলটা দেব ফার্স্ট যে ভেরিয়েবলটা দেব এই ভেরিয়েবলটা করবে কি আমরা ইউজ স্টেট ইউজ স্টেটের ভিতরে যে ভ্যালুগুলো রাখব সেই ভ্যালুগুলো কি ইন্ডিকেট করবে হচ্ছে এই প্রথম ভেরিয়েবলটা দেন ইউজ স্টেটের ভিতরে কোনো ভ্যালুকে যদি আমরা চেঞ্জ করতে চাই বা নতুন করে আমরা যদি কোনো স্টেট এখানে সেট করতে চাই সেক্ষেত্রে এখানে যে সেকেন্ড ভ্যারিয়েবলটা আছে সেই সেকেন্ড ভ্যারিয়েবলটা আমাদের কাজে লাগবে অর্থাৎ আমি যদি একদম সহজ সরল ভাষায় বলি তাহলে ফার্স্ট ভ্যারিয়েবল আমরা ব্যবহার করব হচ্ছে ভ্যালুকে এখান থেকে বের করে নিয়ে আসার জন্য ইউজ স্টেটের ভেতরে থেকে ভ্যালুকে বের করে নিয়ে আসার জন্য আর সেট ভ্যালু নামে সেকেন্ড যে ভ্যারিয়েবলটা আমরা এখানে লিখে দেবো সেই ভ্যারিয়েবলটা মূলত আমরা ব্যবহার করব এই ইউজ স্টেটের ভেতরে কোনো প্রপার্টির ভ্যালুকে চেঞ্জ করার জন্য অর্থাৎ 
यूज स्टेटर भेतर थे को प्रपार्टी व्यवहार करार जो भैलूटा व्यवहार करब भू भारिएबल व्यवहार करब और नतून को भैलू एखे असाइन करार जो हमें सेट भैलू भारिएबल्ट व्यवहार करब एखे जो आपके भैलू सेट भैलू सेटाई लिखते हैं तर क्यों को मान नहीं अपनी एखे एखे बीओ लिखते पर क्षेत्र ए दिए अपनी स्टेटर भेतर के भैलूगुलो के एक्सेस करबें और बी दिए स्टेटर भेतरे नतून भैलूगुलो के आनी सेट कर देवें तो यार कथा ना आरिए बसि चले जा ओब स्ट्रमे तो वेब स्ट्रमे गए फार्ष्ट एखे नतून एक कम्पोनेंट तैरि करो नतून एक कम्पोनेंट तैरि करार जो एक फाइल नहीं निली फाइल नाम दिए दिल हमें डेमो डट जे एस तो एर आगे क्योंकि प्रति बार ही कर क्लस कम्पोनेंट तैरि करट एबार क्या क्लस कम्पोनेंट तैरि करब ना जेहतु हमें हुकर यूज स्टेट मैथड नहीं क्या करब और हुकर भेतरे जो बिल्डिंग मैथडगुलो आई जो बिल्डिंग मैथडगुलो ल्डिंग मैथडगुलो कोटाई आपनी क्लस कम्पोनेंटर भेतरे व्यवहार करते पर यो व्यवहार करते गवश्य आपके फांगशनल कम्पोनेंटर भेतरे यो के व्यवहार करते हैं तो ये हमें शर्टकाट ट्रिगार आर एस सी ये शर्टकाट ट्रिगार जे आसे हमें आर एस सी ए आर एस सी शर्टकाट ट्रिगार दिए इन्हें एक क्लस सरि फांगशनल कम्पोनेंट एखे तैरि कर निल चाची फांगशनल कम्पोनेंटर भेतरे हमें करब कि स्टेट तैरि करब तो हमें जदि फांगशनल कम्पोनेंटर भेतर स्टेट तैरि करते चाहिए से ही स्टेटर भेतर थे भैलूगुलो के अक्सेस करार जो हाँ एखे करते कि डिस्ट्राक्चारिंग असाइनमेंट एर लिखे नीते तो दिए दीची हे कन्सटैंट दें एर भेतरे हमें करब कि धरून एखे हमें दिए दिलम हे नेम दें ये नेम भेरिएबल्टर कर नेम भेरिएबल्ट हमार स्टेटर भेतर थे भैलूगुल्क के बेर नहीं आस एखे और एक भेरिएबल दिल दिए दिल्ली एटार नाम दिए दिल हमें सेट नेम ये सेट नेम भेरिएबल कर सेट नेम भेरिएबल हमारे स्टेट आई स्टेटर भेतरे नतून भैलू के सेट कर दें एखे हाँ जो क्षेत्र करते हैं सेूज एस टी ए टी इूज स्टेट नामे जो मैथड आई से मैथड लिखे नीते एन ये इूज स्टेट मैथड हमारे मैथडर भेतरे हमें करब कि इच्छा मत जेसन एरे रेखे देव तो ये हमें एक जेसन एरे रेखे दीची जो हे नेम नेम इक्ुअल्स टू हमें एखे रेखे दिल हे बांगलेश ओके दें आपनारा एखे देखते ही पाँच जूज स्टेट नीचे क्योंकि इरो धरसे क्या इरो क्या इरो इरो धरसे कारण ऊपरे क्योंकि यूज स्टेटा के इम्पोर्ट कर तो अपनी जो माउसर कार सर एर उपरे रेखे अल्टार इंटर प्रेस करें अल्टार इंटर प्रेस करारे एखे क्योंकि अपनी अपशन पे पें नाओ पे पर तो जैक एखे हमें अपशन का पासी ना तो अपनी जो इन्हें अपशन ना पान से क्षेत्र में ऊपर अपनी मैंुअलि ये यूज स्टेट आई यूज स्टेटा के इम्पोर्ट कर तो यूज स्टेटा के जो अपनी इम्पोर्ट करबें तक जस्ट इम्पोर्ट यूज स्टेट इम्पोर्ट यूज स्टेट फ्रम रियक्ट ओके जस्ट ये आपके इम्पोर्ट कर दी है तो जैक को कारण एखे अटोमेटिकली वेब स्ट्रम आईडी वेब स्ट्रम आईडी ते अटोमेटिक सजेशन साम क्च करा तो क्या ना जो कर अवश्य अपना यहाँ के इम्पोर्ट कर ओके तो ये कर लम कि एक कर निल स्टेट तैरी निल चाची जो स्टेटर जो भैलू नेम ये भैलूटा के हमारे भिव आई भिवर मध्य हमें भैलूटा के व्यवहार करब तो भैलूटा के जस्ट एक एस वन टैगर मध्य रेखे दीची एन एस वन टैगर मध्य हमें करब कि जाभा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन दिए देव दें ये जाभा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशने भैलूटा के अक्सेस करब कि दिए नेम भेरिएबल दिए ओके तो ये एट नेम एट नेम दोटोई आसले नेम भेरिएबल हो गए नेम हो गए तो नाम दिए दीची हमें कान्ट्री ओके तेल नेम थे एक्सेस करब का कान्ट्री के जखनी हमें नेम थे कान्ट्री के अक्सेस करब तक मूलत पे जा कान्ट्री मध्य जो भैलूटा दिए दिए से भैलूटा दें ये कान्ट्री भैलूटा के जो चेन्ज करते चाहिए नतून भाव सेट करते चाहिए क्षेत्र में सेट नेम नामे एक भेरिएबल दिए भेरिएबल व्यवहार करब तो ये हमें कर लम कि नेम थे नेम भेरिएबल थे अक्सेस करब का कान्ट्री के ओके नेम भैलू थे ये कान्ट्री के अक्सेस कर फिलल तो ये एप डट जे एसर संगे लिंक आप कर दीची तो एप डट जे एसर मध्य बै डिफल्ट जगह लिखा छोड़ी से डिलीट कर दिल तो एप डट जे एसर भेतर हमें लिंक आप करब का डेमो के ओके फाइन एन यस्था जो आउटपुट देखी तो ये आउटपुटे देखते पासी बांगलेश नाम जो स्टेटर भेतरे जो प्रपार्टर मध्य भैलू रेखे दिए भैलूटा क्योंकि एखे चले आसल 
তো এইভাবে আমরা করতে পারি কি আমাদের যে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট আছে সেই ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ভিতরে আমরা স্টেট তৈরি করে সেই স্টেট থেকে ভ্যালুকে ব্যবহার করতে পারি এখন আমি যদি চাই যে এই ভ্যালুটাকে আমি চেঞ্জ করব ওকে তো ভ্যালুটাকে যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই তো চেঞ্জ করার যে উদাহরণ সেই উদাহরণ দেখানোর জন্য আমি এখানে একটা বাটন তৈরি করে নিতে পারি তো বাটনের ভেতরে আমি জাস্ট লিখে দিলাম হচ্ছে চেঞ্জ ওকে দেন এই বাটনের মধ্যে আমি একটা অনক্লিক ইভেন্ট দিয়ে দিচ্ছি দেন এই অনক্লিক ইভেন্টে আমি একটা মেথডকে কল করে দিতে পারি অথবা সরাসরিও কিন্তু এখানে আমি ই করে দিতে পারি যে আমার হচ্ছে যে অ্যারো ফাংশান সেই অ্যারো ফাংশানটা কিন্তু এখানে সরাসরি লিখে নিতে পারি দেন এই যে অ্যারো ফাংশানটা সরাসরি আমি লিখে নিলাম এই অ্যারো ফাংশান দিয়ে আমি এই যে সেট নেম নামে যে প্রপার্টিটা বা ভেরিয়েবলটা এখানে আমি দিয়েছিলাম সেই সেট নেম কিন্তু সেট নেমটাকে কিন্তু এখানে সরাসরি আমি কল করে দিতে পারি দেন এই সেট নেমের ভেতরে আমি করতে পারি কি এই সেট নেমের ভেতরে আমি করতে পারি কি যার ভ্যালু আমি নতুনভাবে সেট করতে চাচ্ছি তার ভ্যালুটা এখানে আমি বলে দিতে পারি তো আমরা আমি এখানে কার ভ্যালু নতুনভাবে সেট করতে চাচ্ছি এই কান্ট্রির ভ্যালু দেন এখানে কিন্তু আমি আরেকটা অবজেক্ট তৈরি করে এখানে বলে দিতে পারি যে আমি হচ্ছে কান্ট্রির ভ্যালু সেট করতে চাচ্ছি কান্ট্রির নতুন একটা ভ্যালু সেট করতে চাচ্ছি তো কান্ট্রির নতুন ভ্যালু আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমেরিকা ওকে দেন বাটনে ক্লিক করলে হবে কি সেট নেম কল হবে এবং সেট নেম দিয়ে এই কান্ট্রি প্রপার্টির মধ্যে নতুন একটা ভ্যালু ঢুকে যাবে তো যখন এখানে নতুন একটা ভ্যালু ইনিশিয়েট হবে তখন এখানে এইস ওয়ান ট্যাগের ভিতরে আমার নতুন যে ইনিশিয়েট হওয়া ভ্যালু সেই ভ্যালুটাই কিন্তু এখানে শো করবে তো আমরা একটু আউটপুট দেখে আসি ওকে ফাইন আমি যখনই এখানে চেঞ্জ বাটনে ক্লিক করছি খেয়াল করে দেখুন আমার যে স্টেট সেই স্টেটের ভেতরে কিন্তু নতুন একটা ভ্যালু ইনিশিয়েট হয়ে গিয়েছে বা সেট হয়ে গিয়েছে এবং সেই ভ্যালুটাই এখানে আমার শো করছে তো এই যে আমার এই যে অনক্লিক ইভেন্ট এই অনক্লিক ইভেন্টের মধ্যে মূলত এখানে আমি যে অ্যারো ফাংশানটা লিখেছি এই অ্যারো ফাংশানটা কিন্তু এখানে আমি বেশ শর্টকাটে লিখেছি তো শর্টকাটে লিখার কারণে হয়তো বা অনেকেরই বুঝতে অসুবিধা হতে পারে সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু এই ফাংশানের ভিতরে আমি নতুন একটা আমার যে ক্লিক অনক্লিক ইভেন্ট আছে সেই অনক্লিক ইভেন্ট হ্যান্ডেল করার জন্য এই ফাংশানের ভিতরে আমি নতুন আর একটা ফাংশান কিন্তু আমরা তৈরি করে নিতে পারি তো এই বিষয়টা আমরা অবশ্যই জানি যে জাভাই স্ক্রিপ্টে একটা ফাংশানের ভিতরে কিন্তু আরও একটা ফাংশান লেখা যায় তো এখানে আমি করলাম কি এই অনক্লিকের মধ্যে এই অনক্লিকের মধ্যে এই যে কমপ্লেক্স একটা বিষয় বা আপনাদের আপনারা যারা নতুন তাদের কাছে বেশ কমপ্লেক্স একটা বিষয় যেটা মনে হচ্ছে সেটা সলভ করার জন্য এখানে আমি করলাম কি জাস্ট সিম্পলি আমি চেঞ্জ নামে একটা মেথডকে এখানে কল করে দিলাম দেন এই যে চেঞ্জ নামে একটা মেথডকে এখানে আমি কল করে দিলাম তাহলে এই যে চেঞ্জ নামে যে মেথডটা এই মেথডটা তাহলে আমাকে অবশ্যই তৈরি করে নিতে হবে তো আমরা জানি যে জাভাই স্ক্রিপ্টে মেথডের ভিতরে মেথড বা ফাংশানের ভিতরে ফাংশান তৈরি করা যায় তো আমরা করব কি এই ফাংশানের ভিতরেই এই চেঞ্জ নামে আর একটা ফাংশান তৈরি করে নেব তো এখানে আমি চেঞ্জ নামে আরও একটা অ্যারো ফাংশান তৈরি করে নিচ্ছি তো এইখানে চেঞ্জ নামে আমি জাস্ট আরও একটা অ্যারো ফাংশান তৈরি করে নিলাম দেন এই যে আমি এখানে চেঞ্জ নামে অ্যারো ফাংশানটা তৈরি করে নিলাম এই অ্যারো ফাংশানের ভেতরেও কিন্তু আমি এই যে সেট নেমের যে বিষয়গুলো সেই সেট নেমের বিষয়গুলো এর মধ্যে আমি লিখতে পারি এর মধ্যে আমি লিখতে পারি যে সেট নেম ওকে সেট নেম নতুন নাম সেট করবে কোথায় নতুন নাম সেট করবে আমার এই অবজেক্টের ভিতরে যে কান্ট্রি নামে প্রপার্টিটা আছে সেই প্রপার্টির মধ্যে দেন এখানে আমি নতুন করে একটা অবজেক্ট তৈরি করে ফেলতে পারি এবং এই যে আমার অবজেক্ট এই অবজেক্টের ভিতরে আমি কান্ট্রি লিখে দেন কান্ট্রির জায়গায় ধরুন অন্য কোনো একটা দেশের নাম লিখে দিলাম এখানে ধরুন আমি এখানে লিখে দিলাম হচ্ছে ইন্ডিয়া ওকে দেন এবার যদি আমরা রেজাল্ট দেখি তাহলে যে ঘটনাটা হবে সেটা হচ্ছে এই অনক্লিক ইভেন্ট করবে কি চেঞ্জ মেথডকে কল করবে কাকে কল করবে চেঞ্জ মেথডকে কল করবে আর এই চেঞ্জ মেথড করবে কি সেট নেম নামে যে প্রপার্টিটা আছে আমাদের এই প্রপার্টির মাধ্যমে এই স্টেটের প্রপার্টির যে ভ্যালু সেই ভ্যালুটাকে সে কী করে দেবে চেঞ্জ করে দেবে ওকে ফাইন আমরা একটু রেজাল্ট দেখে আসি তো ফার্স্ট অবস্থায় এখানে কি আছে বাংলাদেশ এখন আমি যদি চেঞ্জ বাটনে ক্লিক করি চেঞ্জ বাটনে ক্লিক করি তাহলে কি হবে চেঞ্জ নেম ফাংশানটা বা মেথডটা কল হবে মেথডটা কল হয়ে নতুন একটা ভ্যালু এখানে সেট হয়ে যাবে তো আমি এখানে চেঞ্জে ক্লিক করলাম খেয়াল করে দেখুন চেঞ্জে ক্লিক করার সঙ্গে কি হয়ে গেল ইন্ডিয়া হয়ে গেল তো এইভাবে আমরা করতে পারি কি আমাদের যে ইউজ স্টেট যে মেথড আছে প্রপার্টি আছে সেই ইউজ স্টেট প্রপার্টি ব্যবহার করে আমরা আমাদের যে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট সেই ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ভেতরেও স্টেট তৈরি করতে পারি স্টেট থেকে ভ্যালু নিয়ে সেটাকে ব্যবহার করতে পারি অথবা স্টেটের
রিয়্যাক্টর যে আরও বেশ কিছু বিষয় আছে সেটা হচ্ছে কম্পোনেন্ট লাইফ সাইকেল তারপরে হচ্ছে হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্ট তারপরে হচ্ছে কনটেক্সট তারপরে হচ্ছে এক কম্পোনেন্ট থেকে আর এক কম্পোনেন্টের মধ্যে কিভাবে কমিউনিকেট করা যায় হ্যাঁ কীভাবে লোয়ার অর্ডারে কমিউনিকেট করা যায় কিভাবে হায়ার অর্ডারে কমিউনিকেট করা যায় আরও বেশ কিছু বিষয় আছে আমি মূলত সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা শেষ হয়ে গেলে হুকের যে অন্যান্য মেথডগুলো আছে এই অন্যান্য মেথডগুলো বোঝা আমাদের জন্য অনেক বেশি সহজ হয়ে যাবে দেন হুকের অন্যান্য এই মেথডগুলো নিয়ে আমি আরও বেশ কিছু অ্যাডভান্স ভিডিও টিউটোরিয়াল বানাবো তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে